Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotri nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianec. Në durës në mjediset e Universitetit Aleksandr Mojësiu është zhvilluar forum i radhës për diskutimin e ideve dhe problematikave mbi reformën në drejtësi. I pranishëm në këtë forum ishte dhe ambasadori Amerikan Donald Lu, i cili ka theksuar fuqishëm nevojën për reformimin e sistemit të drejtësis. Duke përmendur raset e korupcionit dhe kulturën e lartë të pandëshku e shmëris, ambasadori Amerikan thasë është jetike që të kthejt besimi publikë likut në sistemin e drecis. Ambasadori Amerikan Donald Lu ka marë pjesë në forumin rajonal për konsultimin publik në bi reformën në drecësi. Takimi është zhvidhuar në salën e konferencave të Universitetit Aleksandr Mojësiu në Durës. Në fjallën e mbajtur, Ambasadori Amerikan Lu ka pasur kritikat a ashpra për sistemin e drecësis, pas e si pas ti, në sistemin e drecësis në Shqipëri janë verifikuar rastet të rëndice. Teksa ka folion bi nevojo në reformimit të sistemit të drecësis, Ambasadori Lu ka theksuar se kjo është të rëndësishme për të këthyr besimin e publikut në këtë Të gjithë kemi nevoj të luftojmë për gjukatës dhe për kërë të pastur. Ashtu si që kërkojmë të identifikojmë dhe ndeshkojmë ata që janë të kruptuar. Po skenderin të një për para, një shëqëri e fërë civile dhe një sistem disponuar funksional zbuluan gjukatësit e kruptuar. Një dëshmitar gëtimtar në dikmoj këtërësit dhe prokurorët me përvoj që përfundimisht ti denonin ata. Këto janë mjetit demokratike që përdojnë për të monitoruar gjukatet amerikane dhe që e ndikmojnë sistemin ton të gjëjtsis të korizhoj vetën. Shpesarime është që ky proces i reformës në drejtsi të kryoj gjithashtu një sistem që rëseron besimin e popullit shqiptar në sistemin e ti të drejtsis. Diplomati Amerikan në vendin ton ka vënë duke se vitet e fundit vetëm tre gjyqtari janë dënuar për korupcion dhe asë një prokuror, a i ka shpreru ke qardjen dheri për krimet e pandëshkuara, ndërko që kërkoj një pjesmarje më të gjërë të publikut në konsultimet për reformën në drejtsi. Porti dursit në nja mërë nësishme transporti dhe shkëmbimeve trektare të ekonomison me vendet e tjera ka shënua rritje sa i përket madhrave të përpunuara me traket, me 6 muajt e partë të këti viti krasuar me vitin e kaluar, për mes terminalit të traketeve ka kaluar një numër më i vogël u dhe tarësh. Por për shkak të shpecis lëvizjes dhe itinerareve të shpeshta me italin, traketet janë duke u përdoru gjithë një më tepër për transportin e madhrave me kontenier duke shënuar kështu një rritje të ndjeshme të këti të reguesi. Gjatë periudus janar që shorë të këti viti, tragetit e linjave të cilët ankorojnë në portin e dursit, kanë transportuar më shumë madhra dhe më paku dhe tarë, se sa në të njëtën periud të viti 2014. Tragetit janë shfrydzuar nga 220.738 dhe tarë shqiptar dhe të huaj, një shifer 4% me ullët se sa 6 mujori i pari viti të kaluar, bëhet me dje nga sektori statistikave të autoritetit portual durës. Tragetet kanë transportuar afer 373.000 ton madhra, nga të cilat 122.000 ton madhra për eksport. Me gjithë se kanë kryer 25 lundrime më pak se sa e njëta periude vitit të kaluar, shifrat e transportit të madhrave në 6 muajt e partë të vitit 2015, janë 3% më të larta se sa ato të periudës janë nërë që shorë 2014. Si pas të njëtave burime, 125.600 dhëtar janë isur me tragetet drejt porteve të barit, brindisi, trijesis dhe ankonës në Itali, duke shënuar një rritje për 3% kreasuar me të njëtën periull të vitit para ardhës. Numëri dhëtarve në yri ka qënë shumë i vogël se në dalje, vetëm 95.138 vetë, duke registruar një rënje për 12%. Statistikat bërë me dhje se shifrat e udotarve vëndas që shfrydzojnë traketet kanë shënuar një rritje të vogër për 1%, nërsa është registruar një rënje për 18% e udotarve të huaj që zjedhin këtë dhe ojë shërbimi. Rritje për 5% ka patrurë në transportin e kamionve me trakete, ndërko që vijet të rej një rënje për 8% në numër në përgjithshëm të autoveturave. Gjatë këti 6 mujori, tragetet kanë transportuar 37.267 autovetura dhe mbi 32.000 kamion dhe trailer.
Plajji Durrësit është kthyer në vend shpëtimi dhe mbietese edhe për shumë familje ndacake romësh, të cilët përpiqen që të ndjerin bukën e gojës për mes thurrjes së çadrave të kashtës. Të ardhur nga Elbasani dhe Tirana, një grup familjesh të tilla janë vendosur pikërisht në plepa dhe shtëpitë e tyre të përkohshme i kanë ngritur poshtë mbi kalimit. Ata përpiqen të fitojnë sa më shumë, për duket se këtë vit kërkesa për artikuj që ata prodhojnë nuk është edhe aqë lartë sa në të kaluarën. Janë të shumë të familjet rome që jeta i ka përplasur në dhoma apo shtëpite improvizuara prej plasmasi, po është në bikalimit të plepave në zonën hyrësë të dursit. Ato janë pas një burim jetese, ndonë se pa dyshim që janë njërës punëtor. E për të nëzirë jetesën, janë dediruar që të punojnë nga më të moshuarit e derit e këfëmijet 5-6 vjeqar. Këtu në plepa janë një grup familjesh që të gjithë bashkë bëjnë më shumë se 8 vjetë frim e që gjalojnë duke prodhuar qadra plajji por edhe vetë ata e pranojnë se kërkesa për të tila artikuj ka rënë krasi me vidin e kaluar. Një fisë romësh nga bilishti i korqës që vinë të para disa viteve dhe zhvillon të këtu aktivitetin të rektar të thurje së qadrave për i kashte, këtë vit nuk ka ardhur. Ta shmën në këtë hapsirë ndodhen ardhacak nga Elbasani dhe Tiranat të cilët kanë betur pas tre. Shqecimi i tyre është që u kanë premtuar në zonat ku kanë bënuar për t'i strehuar, por kjo gjë nuk kanë dodhur e ata ndjen Po që do në alam pa shpi në alam, jemi jashpë. A i qasë dymë sedini nga Elbasani, bëmë në 8 vjetë nga i prishë shpi, në alam e qeta 2-3 vjetë, kërë dhe përë në nëzorë i fishe kërë është pa shpi. E që është kërë marë rukë të zezane, ku të vëmë në vetë, ku të qajemi? Ja, kjo është. Sa veta jeni që? Jemi nga të dhëtë familje. Nga sa veta përfërën? Kush e vjetë, kush 6, kush 7, kush 4, e këtë kësho. Punua në kërën beharë ku me të kashta, pasa nga dymër i trejtojnë dhe e robe dhe një kështu hamë bukën. Shpijat nuk kemi, prisë e shpijat, a i koka madhe, ne dëmë të qatra, kështu. Ata thahën e di gjen këtu gjatë gjithë ditës në djelë duke punuar pas një kusht të përstatëshëm. Këtu nuk bëhet fjallë asë për kanalizime, asë për ujtë pishe me asë për energji elektrike. Me gjitha të vera është shkurëtër dhe gjasat janë që pas disa javësh, këto familje rome të marim për sëri rrugët për të gjetur një tjetër vend qëndrimi. Me antë një meshe të veçan, besimtarët e kryshterë ortodoks në durës kanë përkujtuar për shkopin e tyre të parshën Astin, i cili u martirizua në përpjekje për të mbrojtur dhe për hapur besimin të kjezu krishti. Si pas të gjitha dëshmive historike, ishte apostul Pavli a ishe soli pari kryshërimi në troje tona, ndërko që durësi u bënjën nga qëndrat më të një ora, këzuri vend besimi ri dhe ishte shënasti a ishe më pasu dhe hoqi të kryshterët drejt shpëtimit të premtuar nga përëndia. Data 6 korik është një ditë rëndësishme për besimtarët e kryshte ortodoks të dursit, për qytetin e dursit dhe më gjerë. është dita e kujtimit të martirizimit të peshkopit të parë, i cili ishte nga qyteti dhe i vinte pas njërit për apostujve të kryshtit Shën Cezarit, kujtimit të cilit festohet me 8 djetor. Shën Asti ishte peshkopi dursit, kur guvernatori qytetit ishte Agrikola, i cili ndishte frime për ndjekse të perandojit të Romak Trajani. Hjeru të shmor asti jetoj në konkur në perandorin romake dhe në pjesën e iliris, po ndonin dryshimet të më dha shëqërore. Besimi i ri themeluar në personin e Jezu Krishtit, po për hape në krajinat lërgë Jeruzalemit. Si na jepen nga dëshmit historika, posull Pavli e sojë këtë besim në durës dhe rëthinat e ti. Në vitin 58, durës i kishë 70 familje të kryshtera dhe mendojë që këto familje u bënd të kryshtera pas vizitës misionare të aposull Pavlit. Kështu i jero dëshmo rasti bëhet pjesë e këtyre ndryshime fetare dhe shoqërore të durësit dhe rëthinave për rëth. Sot kisha ortodokse feston në panajirin e shënastit, është një ndërthesat më të mdhaja që ka kisha, si që ndodhë festohet gjatë liturgjisë jynore, por si që sot, si që përshohim, ka ndodhër që besimtar nga qytetet e ndryshme, ka nardhër si që është Kavaja, Elbasani, nduhuset dhe nga Rushkuri, edhe është një ti bashkunimi me dysë qytetesh dhe festohim së bashku për kisha.
Hieru dëshmor asti i frimzuar dhe ulejqur nga e vërteta shkoj në martirizim, pasi a i nuk donë të që të vërtetën të bashkonte me mashtrimin, adhurimin e përëndis, me adhurimin e përëndorve dhe përëndive të rejme të tyre, shpëtimin e përjetëshëm e qfardoloj shpëtimi momental dhe pa përëndi. Kështu a i shkoj në sakrificive të dishën për peshën që kishtë në bisupe, për shpëtimi personal të ti, ashtu si dhe për fakti që shëmbulli ti nuk mund të barazoj me sakrificën e krishtit, për është një shëmbull kërë e vërteta vjetë në pikpyetje dhe në rezik. Kërë Ministri Edirama ka zhvilluar sot një takime krerët e sapo zhjedur të bashkive të vendit. Në qender të takimit, ishte njoja me praktikat e reja të punës në zbatim të ndarjes e re teritoriale administrative. Zvoglimi drastik i numri të njësive të qeverisje zvendore, pritet që të siel vështirësi, sa i përket ofrimit të shërbime vendaj publikut. Nuk jemi në kushtë normale, pasi puna që filon, Filon me një barë të madhe përgjësie dhe me domës dhe shmërin për të harmonizuar një sër hapash në funksion të një tranzicioni jërë zagonisht të rëndësishëm dhe aspakt letë të kalimit nga tërësia e njësive të vjetra administrative në 61% një sitë e reja. Sot, për të gjithë kryetarët e bashkive dhe kryetarët, është pregatitur një materiali plot nga Ministri Përqyre Vendore dhe Agencia për zbatimin e reformës administrative teritoriale që funksionon në bazë të ligjit këtu në këshidhe e ministrave dhe kjo material është një uzus praktik për të gjithë aspektet ligjore dhe administrative që duen bajdur parasysh në këtë proces transicioni me objektiv konsolidimin e njësive të reja administrative. është një sfid e është zakonshme kjo që kemi së bashku, është një sfid pa dyshim në rrathë parë e se cilit për jush, të zgjedhurve të njëzë dhe një qashorit, por është pas më të vori dyshim dhe një sfid e jona, si qeveri, për të qënë bashme ju në përbaljen me një numër të mafë, problematikash që kërkojnë një vizion të qartë, një program të qartë, një leadership të vendosur në nivelin vendor, por pa të skutim edhe në bështetjen e plot të qeveris. Qeveria ka hapur sot konkursin ndërkomtar për projektet e zhvidimit të parku të Tiranës. Kërë Ministri e Dirama i pranishëm në takimin e zhvilluar me jurin dhe studiot pjesë marse në konkurs ka theksuar rëndësin e zhvidimit të zonës pran liqenit artificial, kopshtit zoologjik dhe parkut botanik. Si pas kreu të qeverise gjithë kjo zonë bashkë me Universitetin e Tiranës dhe sheshin në Tereza, para shikohet të kthejt në një pol të vërtet të zhvidimit të krye qytetit. është një projekt me një rëndësi dhe qandë për qëri shqiptare, pasi në apsirën e vënd dispozicion të gjithë konkurentve për të propozuar ide dhe tyre, qëveria synon kryimin e dy hapsirave me rëndësi dhe qandë, spari kryimin e qëndrës inovative të shërbime publike, një qëndrë e cila të tjap të gjitha shërbimet e përqëndruara për publikun për mes një sistemi tërsisht inovativ. Së dyti qëndrën e re moderne 
për policin e shtetit, që do tjetë një hapsir në dispozicion të policisë shtetit për të akomënduar strukturat drejtusët saj, por i kosisht edhe një hapsir ku do gjë vëndës gjithë projekti dhe programi i inovacionit për policinë shtetit dhe streti edhe për të verifikuar potencialin e zgjerimit të Universitetit Iranës me hapsira cila do tjenë në dispozicion të studentve, po i kosisht në këndvështimin ton do të përbëjnë edhe një vlerë shtuar për të reja dhe të rinjë të qëtërejë tiranës, duke kryua një polë ku për mes bashkëpunimit mes Universitetit dhe Bashkisë Tiranës të kryua të mundësia që sheshi në në Tereza që ka një potencial të mafë pashëzuar të bët një polë jetë për më shumë se sa orët e ditës. Autostrada fushkru milot një nga segmentet më të rëndësishme të rrugës së kombit vion të dëmtojt gjithë një e më shumë, ndërko që asë një mas nuk është marë për të parandaluar këtë fenomen. Rruga a kalonu për një zonë shumë të populuar dhe mungesa e mbi kalimeve dhe nën kalimeve, ka bërë që vetë njërzi të hapin hyrje dalje të reja që të prishin trafik ndarsen. Mungesa e masave për të riparuar dëmet dhe për të zgjidur problemet që rruga u ka siel qëndrave të banuara, ka siel edhe vazhdimin pa undalur të dëmtimit Një nga investimet më të kushtuashme të bugjetit shqiptar mbetit ajo rrugës së kombit, rrugë cila po degradohet gjdo dit, kjo si pasoje dëmtimeve, apo dhe mungesë së vëmëndjes e institucioneve për të mirë mbajtur. Në mungesë të mbi kalimeve, banorët kanë prishur barjera ndarëse në segmentin milot fushkruj, duke kryuar gjepa të kalimit mjaftë të rëzikshëm, si pas banorëve kuj projekt ka qënë në mungesë sa që në krimë në ti. Autostrada nuk është gjenet mirë, sepse qërë kur votë projekti, lijet me mungesa me mi kalime, me nën kalime, me gjënë të tjera. Edhe në vend që kujtojnë që po kursim, shpenzoj e të njërës e e fatkeqësi. Gjënë duhet bo që ti rezistoj e kohës. Në segmentin rrugor, mi lëtë fushkruj dëm timi trafik ndarësve përbën sot një problem të e përmadhor, e duke rritur në këtë mënyrë riskun për aksidente. Dëm timi të trafik ndarësve kryen nga personat të pa identifikuar, e që me pas shqiten për skrap. Riparimi këture dëmëve nuk është marë përsi për nga institucionet për kace, ndaj të ofron edhe pamit e tila, ndaj këti fenomenit të njohër dhe rritani nuk është kryer në do një etim. Në qytetin e Cëriku, disa vite më parë me kontributin edhe të Ministrisë Mbrojtjes u ndërtua tregu i ri, i cili duhet të largon të trektarët ambulant ka qëndra e qytetit, por pavarësir se tregu është gati, bashkja e Cërikut nuk e vuri kur në punat të. Aktualisht, tregu i ri kretësisht i braktisur është amortizuar aqë shumë, sa që tani është bërë edhe i pa përdorshëm. Unis për tre 4 vjetë më parë dhe sot ka përfunduar në asgjë. Kjo objekti ndërtuar 4 vjetë më parë, duke se do të zjetë të njëherë e mjërë shqecimin e kësaj bashkije për të arguar trektarët ambulant ga qendra, edhe pse premtimet ishën të më dha fundi të regoj të kundër tën. Ta shmë kjo objekt për hekuri dhe kapriatash nuk të regon as gjë dhe zvlen për as gjë, vetë bashkija është preur se për munges të fondeve nuk mundi të realizon të funksionimin e ti, për rreth objekti të braktisur shikon mure të rënë, fera dhe barishte për zirë me loj loj pis lëku, në A ju mërë përsi për të ndërtoj nga Ministria e Mbrojtjes dhe Deputeti Imami, bashkia vuri në dispozicion që s'ka që i takonte, por tregu nuk u bë dhe trektarët ambulant ngele në qender. 
Memorial i Skëndër Beut në Lezh është një prej qëndrave muzeale më të vizituara në vendin ton, por gjatë muaj që shorë dhe në këtë jaftë të partë të korikut, numëri i vizitorve ka rëndjeshëm. Shkak janë bërpunimet në sheshin e qytetit dhe në urën lidhë se duke bërë që vizitorët të kthejnë brapsht, pasi mungojnë tabela të reguese për përdorimin e rrugve alternative. Krasë rënjes të nivelit të të ardurave, ullja numëri të vizitorve pritët që të siel edhe ulljen e interesit për të vizituar memorialin e Skëndër Beut. Fundi qërshori dhe fillimi muaj korik e shoqëruar me një rënje të numri të vizitorëve në memorialin e Skëndërbeot, si pas përgjegjese se monumentit historik Mario Lagjoni, një fakti tilë ka ardhër për shkak të blokimit të urës hyrse, si pas taj turistet veqenërisht ata që vinë për herë të parë në vëndin tonë, nuk din të orientohen për tek memoriali. Ndërko, si pas taj vizitat, kryen përgjësish nga turistë të huaj që vinë me guida. Saj përket numërit të turistëve, ka ardhur në rritje, apo në zbritën e këtë përjullë që në faktu i tishtë të kulmi i vizitave? Atëherë, letësemi që viti 2015, në krasim me vitin 2014, duke filluar që nga muaj që shorë, ka një ullet të ndjesh me letëmi të vizitarve. Dhe kjo është i rezultat i punime të cilat për kërruja në orë, sepse duke filluar që nga një qëshori që është bërë blokimi orës edhe në vazhdimësi, neve kemi një ullit të ndjeshme të vizitarve, përshka kësa ata nuk din së zitori në toa e ndërriktu. Shumiza e vizitarve të cilat vin për herë të parë, nuk i din dy hyrjet të cilat mund të përdorin për të ardhur dheri të vadi së këndërbeot. Letë të themi që neve nga kam vetur të presim vizitor apo grupe shumica të huaja të cilat janë të orientuara nga guida edhe njofin mirë teritorin e lejës duke që sata kanë ardhur shpesh këto. Kjo situatë është vetëm për muajnë që shorës, përse dhejnë muajnë maj, kemi letë temi një vizitu e shmëri të njëjtë me vitin 2014. Problemi është në muajnë që shorë edhe me ndojë që do në asgjasi pak edhe dheri sa të përfundojnë apunimet në urën e lejës. Si pas gjonit, një fakti tjil jep një impakt negativ për promovimin e resurseve, gjithashtu për këthet edhe në më pak të ardhura. Pra ndikimi e për kjo të këturizmi? Humbet ajo promovimi i vlerave, me gjitha të mendoj që ku gjithshka të përfundoj lejshat dhe duket, sepse është afer rrugës nacionale, dhe duket gjitha investim që është bërë dhe bëhet prapë të rhejse. është më shumë që sa humbja e promovimi dhe vlerave turistike dhe pastaj ka edhe atë humbjen ekonomike që siel turizmi, por që neve kemi halin e promovimi për mësë larguar nga njofja resurseve që ka të vina që ka lejsha. Me qitha të e me rihapje në urës hyrse, prite që turizmi të vi në rritje, lejsha në fakt në këtë prijullë, vizitot nga mira turist, të cilët zgjedhin që të pushojnë në plajshin e shëngjinit, një mundesi kjo a mirë për të promovuar edhe resurset e tjera, që shumë persona e ndë nuk i njohin. Kalon të anita kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajoni të pulias në Itali. Aksidentet në det të hapur dhe fluksi pandalshëm e migrantëve klandestin nga Afrika e Veriut kanë bërë që forcat detare dhe forcat ajrore të Italis të ndërmarin një stërvitje të përbashkë këtë kërkim shpëtimi në ujrat pran rajoni të pulias. Objektivi kryesori stërvitjes ishte rritja nivellit të koordinimit dhe bashkëpunimit edhe me aktorët e tjerë me që dhim që operacionet të tila të kenë një nivell sa më të lartë suksesi. Parandalimi i fatkesive të njashme me ato të tragedit Norman Atlantik në ujrat e detit jon, i ishte objektivi kryesori një stërvitje të bërbashkët të shumë komponentëve të forcave të armatosurat të Italis, por jo vetëm. Kras mjetëve detare dhe aerore të forcave detare dhe forcave aerore, në stërvitje morën pjesë dhe efektiva dhe mjetët të policisë të shtetit dhe të karabinjeris. Gjithshka unë bëllë me nëskenimin e një ndërhyri nga aeri në një mjetë detarë që rëzikohi të mbytej. Muajt e fundit, Italia është gjendur për balë sfidave të shumë të në detë veç anërish sa i përket fluksit e emigrantëve klandestin nga Afrika e Veriut. Për gjësisht, emigrantët lundrojnë me mjetë e detare të papërshtachme për të kaluar gjithë detin mes dhe, ndërkoj që shpesh ato mbushen me njerëz për tej kapacitetit të tyre. Nga nga tjetër, nuk kanë qenë të pak të rastet kur mjetët të tila detare me emigrant klandestin në bord janë braktisur nga drituosit e tyre duke u lënë në mëshirë të fatit në mes të detit. Të gjitha këto rrisin rëzikun e fatkesive, ndërko që shtojnë edhe detyrimin e forcave të armatosurat e Italis, e veçanërisht e marinës ushtarake, 
për të marrë masa dhe për të ndërhyrë për shpërtimin e njerëzve në det. Për këtë arsye, komandat e rojes bregdetare në rajonet jugore të Italijis vitin e fundit janë fuqizuar në djeshe me personel dhe mjetet të shtuara. Edhe stërvitja me fundit e zhvilluar në bari, kras perfekcionimit e eksperiencës për të ndërhyrë në det, tregoj se për të patur një operacion të sukses shumë kërkim shpëtimi, nevojitet edhe bashkëpunimi efektiv me komponentet e tjerë nga toka, ajri dhe deti. Ministri Grek i Financave ka dëndurej që në pas ju konsiderua nga partnerët ndurkomtar si pengesa kryesore për i fillimin e bisedimeve për kreditimin e ekonomis greke. Grecia ka votuar kundur masave shtrunguese që Bashkimi Europian dhe Fondi Monetar ndurkomtar kanë propozuar dhe tani pritet që Athina dhe lideret e Eurozonës të hapin një seri të renegociatash. Por prania e ministrit Janis Varufakis nuk është pëlqyë e gjë që e ka detyruar atë të japë dërheqen. Grekët i kanë thënë jo planit të bashkimit Evropian dhe fondit monetar në dërgëmtar për shpëtimin e ekonomisë e vendit të tyre, duke bërë që tani gjithë shka të filloj nga e para. Ministri jashtëm Gjerman, Frank Walter Steinmeier, pas publikimit të rezultatit e referendumit, tha se ne duhet të pranojmë këtë vendim të popullit grek, por tani topi gjendët në fushën e Athinës. Si pas kërë diplomatit Gjerman, qeveria greke tani ka detyrimin të bëj publike hapat që do të ndërmarë. Ndërko, Kuretari i Parlamentit Evropian, Martin Schulz, ishte edhe në pesimist në deklaratën e ti, të kësa tha se tani Greqia ka nevoj për ndihma humanitare. Kjo javë do tjetë shumë e vështirë për Greket dhe besoj se në samitin e liderve të Eurozonës duhet të diskutohet edhe për një program ndihme humanitare për Greqin, tha Schulz. Njerëzit e thjeshtë, pensionistët të sëmurët, fëmijët në kopshte nuk duhet të paguajnë qmimin e kësaj situate dramatike ku qeveria e ka vendosur vendin. Si pas të gjitha gjasave, se të gjdo të ndodhë në ditët në vijim do të vendoset fillimisht në një takim të kancelarës Gjermane Angela Merkel me presidentin frances François Hollande, e më pas edhe në samitin e liderve të Eurozonës. Më shumë se 61% dhe gregve i thani jo masave shtërnguese të bashkimit Evropian dhe fondit monetar nërkomtar në këmbim të vazhdimit të kreditimit të ekonomisë. Greqia ka nënshkruar dy marveshje me partnerët ndërkomtar e gjatë 6 viteve të fondit ka përfituar një kredi prej më shumë se 220 miljard euro, por vetëm 10% e kësa ndime ka hyrë në Greqi. Kryeministri Grek Aleksis Cipras, që në kryet e herës ka tentuar të ndryshoj këto marveshje ose të nënshkruar një të re, me qëllim që fondet e ndihmës të hynë me të vërtet në Greqi për të ndihmuar ekonomin e saj të rime këmbet. Dy ditët e ardhshme pritët e jenë vendimtare për i fillimin e negociatave por viktime e pare këti procesit të ri bisedimesh ishte Ministri Greki Financave Janis Varufakis. Ky i fundit dhe dërheqen duke fajsuar pak edhe Kryeministrin Cipras për bërktisin e ti. Në një mesaj të ti në Twitter, Varufakis ka theksuar se erdha në dini të një loj preference nga disa antarë të Eurogrupit dhe të partnerëve të tjerë për mungjesën time në samit. Një ide e kjo që edhe Kryeministri e gjykojësit për shtatshme në arritin e një marveshje. Për këtë arsye unë sot largohem nga Ministria Financave, vion të Varofakis në mesajin e ti. Kjo ishte gjithë shkaj për gatitur për këtë edicion informativ, ju kujtojmë se televizionin Adrianet ju mund të ndishni në paketën kablore të qytetit të dursit në kanalin 38, si edhe në atë të zonës e plajit në kanalin 1. Dërko televizionin Adrianet mund të ndishni edhe në paketën Apcom në kanalin 139, si edhe në paketën Tring Digital të kësor. Në të njëtë në komandë të një antenet të thjesht, ju mund të ndishni kretësisht falas, edhe në kanalit 24 dhe 24. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet Adrianet.v, ku mund të informojnë imbi të gjitha zhvidimet e ditës. Aty do të gjeni dhe opcionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet ku do në bot. Ndërko për gjdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Falimderit për vëmëndjen tuaj bashkë miru pafshim.